اس نفس لوامہ کو بلیمنگ نفس کہتے ہیں بلیمنگ سول یا کرسنگ سول اس لیے بلیمنگ یا کرسنگ کہتے ہیں کہ یہ نفس جب امارہ کی حالت سے اٹھ کر آتا ہے لوامہ اس کو قرآن مجید نے کہا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بن نفس اللوامہ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں آپ نے دیکھا ایک درجہ بلند ہونے سے کتنا فرق آ گیا وہاں امارتم بسو تھا پہلی جو اس کی سٹیٹ تھی اور کنڈیشن تھی برائی کی طرف انسان کو دھکیلتا تھا اور برائی کی طرف انسان کو کھینچ کے لے جاتا تھا اور یہاں اتنا بدل گیا کہ اللہ رب العزت اس کی قسم کھا رہا ہے وہ اس لیے کھا رہا ہے کہ یہ نفس اب اس کو برائیوں سے روکنے والا بن گیا برائیوں سے روک رہا ہے اور اگر وہ نفس اس کو برائی سے روکتا ہے تو ابھی اتنا طاقتور نہیں ہوا کہ مکمل طور پہ اس کو برائی سے بچا لے تو برائی کے کرنے پر اس کو ملامت کرتا ہے وہ نفس اس کو ترغیب دیتا ہے کہ برائی سے ہٹے اور اگر بندہ برائی کا ارتکاب کر بیٹھے تو شدت کے ساتھ اسے ندامت اور ملامت ہوتی ہے یہ وہ بولتے ہیں جب آپ لفظ کہ میرا ضمیر ملامت کر رہا ہے یہ کام کرتے ہوئے تو ضمیر جس کا برائی پر بہت ملامت کرے تھوڑی سی برائی بدی گنا زیادتی ظلم غفلت نافرمانی اللہ رسول کی تھوڑی سی بھی کرنے پر اس کا نفس شرمندہ ہو جائے اس کے نفس میں ہیجان پیدا ہو جائے اور وہ اس کو ملامت کرے کرس کرے اس کو بلیم کرے اور وہ اپنے آپ کو مجرم گردانے ظالم گردانے اپنے آپ کو گناہ گار گردانے لا محالا پھر وہ شرمندہ ہوگا اور یہی شرمندگی کا پورا پروسیس اسے گناہ سے بچنے کی طرف لے جائے گا تو یہ جو انٹرمیڈیٹ سٹیج ہے برائی کی طرف دھکیل کے جانے لے جانے والا نفس اور آگے نفس اوپر آئے گا اس کو نیکی کی طرف لے جانے والا اور نیکی کروانے والا اور نیکی کی سخت ترغیب دینے والا ان دو سٹیجز کے درمیان جو درمیانی مرحلہ انٹرمیڈیٹ فیز ہے یہ نفس لوامہ ہے کہ یہ نفس ابھی اتنا طاقتور تو نہیں ہوا کہ اسے برائی سے بچا لے مگر اتنا ہو گیا کہ وہ اب کرس کرتا ہے ملامت کرتا ہے ضمیر بیدار ہو گیا ہے اور یہ ملامت کا پروسیس اسے رفتہ رفتہ برائی سے بچنے کی طرف لے جائے گا جن لوگوں کا نفس نفس لوامہ ہو جائے ان کے اندر جو رغبت پہ ان کی صفات یہ ہیں کہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے نفع بخشی لوگوں کا کام کرنے ان کی مصیبتیں دور کرنے ان کے ساتھ بھلائی کرنے نیکی اور احسان کرنے کی رغبت پیدا ہو جاتی دوسرے لوگوں کا بوجھ اٹھا لینا خود کو تکلیف میں ڈال دینا دوسروں کی خاطر یہ نفس لوامہ کے خواص میں سے ہے اس طرح نفس لوامہ کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ پھر بندہ لغو گفتگو سے لغویات سے گریز کرتا ہے اور اس کے اندر پسندیدہ اچھے اخلاق آ جاتے ہیں مگر ایٹ دا سیم ٹائم چونکہ ابھی درمیان میں ہے یہ نفس اس کے اندر ابھی بہت سے اثرات نفس امارہ کے بھی ہیں اور ابھی بہت سے اثرات اس کے اندر اوپر کے نفس کے جو آگے بتاؤں گا نفس ملحمہ اس کے بھی ہیں تو نیکی بھی اپنا اثر ڈال رہی ہے اور بدی بھی اثر ڈال رہی ہے اور اس کا اپنا رجحان اور طبیعت بدی پر ملامت کرنے کا بن گیا ہے اپنا انکلینیشن یہ بن گیا ہے لہذا ادھر سے کچھ جو چیزیں ہیں وہ پہلے والے خواص تو ختم ہو گئے مگر مکر اور فریب دھوکہ بازی یا تھوڑی تھوڑی ہوا و ہوس یا خود بینی اور خود پسندی یا تکبر یا دوسروں پر اعتراض کرنا یا قہر اور جبر کرنا یا کہیں کہیں خواہشات نفسانی کا دخل یہ ابھی اس کے اندر رہ جاتی ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں نفس لوامہ کی سٹیج پر اور باقی جو بہت بری بری چیزیں بیان کی تھی ان سے انسان بچ جاتا ہے جن کا ذکر میں نے نفس امارہ کی صفات کے اندر کر دیا تھا ان سے انسان نکل جاتا ہے امارہ کی جو خاص طور پہ کہی تھی بخل اور کنجوسی تھی ہرس اور تما اور لال تھا بدی کی رغبت شہوت پرستی بغض اور کینا حسد اور اناد اور غفلت سستی کاہلی بے تحاشا غصہ غیض و غضب غیبت چغلی ایب جو دیکھی یہ چیزیں نکل گئیں اور اس کے بعد اگلے درجے کی کچھ چیزیں رہ گئیں جو کمپیریٹیولی ان سے ہلکی ہیں مگر نیکی سے پھر بوجھا لے نیکی کے مقابلے میں اور جس کا نفس نفس لوامہ ہوتا ہے اس کو بھی جو خواب آتے ہیں کثرت کے ساتھ اس میں بھی ایک سمبولک ڈریمز ہوتے ہیں اگر زیادہ تر آدمی اور وہ نفس لوامہ کی جو صفات ہیں وہ متشکل ہو کر سمبولک شیپ میں امیجز کی شکل میں میں جو ذکر کر رہا تھا امیجز ہوتی ہیں یہ ایک عالم مثال ہوتا ہے 
اگر خنزیر کتا اور گدا وہ چیزیں نظر آتی تھیں اور, اور ٹوائلٹ اور گندگی اور غلازت نظر آتی تھی تو وہ اس کے نفس امارہ کے اندر جو غلازتیں ہیں وہ دراصل خواب میں عالم مثال میں مثالی شکلوں میں امیجز میں بطور ڈریم اس کو دکھائی دے رہی ہیں جو اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہی ہیں کہ نفس کا حال یہ ہے اس طرح جب نفس لوامہ ہو جائے تو خواب میں بھیڑ بکری اس کو اکثر نظر آئے گی گائے نظر آئے گی اونٹ نظر آئے گی مچھلی نظر آئے گی کبوتر نظر آئیں گے بطخ اور مرغی دیکھے گا مرغی یہ تو ہو گیا جانور اور پرندے پھر اس کے بعد درخت دیکھے گا کھجور دیکھے گا پکا ہوا کھانا دیکھے گا پھل اور میوے دیکھے گا سلا ہوا کپڑا اگر نظر آئے اور بغیر زین کے گھوڑا نظر آئے چراغ بجھا ہوا نظر آئے جلتا ہوا نہیں لالٹین یا شمع بجی ہوئی نظر آئے روٹیاں کھانا پکا ہوا دیکھے دکانیں دیکھیں عمارتیں دیکھے محلات دیکھے شہد دیکھے گنا شربت چینی ایسی چیزیں دیکھے یہ ساری علامتیں انڈیکیٹ کریں گی کہ اس کا نفس نفس لوامہ ہے پھر اس سے نکلنے اور چھٹکارا پانے کے بھی اپنے طریقے ہیں ریاضات ہیں مجاہدات ہیں ایفرٹس ہیں ازگار ہیں وہ سبجیکٹ آج کی گفتگو کا نہیں ہے مگر میں نے اپنی کتاب میں دے دی ہیں وہ ڈیٹیلس سلوک و تصوف کا عملی دستور میں پھر تیسرا درجہ جب اور اپ گریڈ ہوتا ہے تو نفس ملحمہ ہے 